Demorando gravar, hein? Só um minuto, galera. Tem vezes que o negócio dá uma travada aí. Então, boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Essa vai ser a nossa primeira aula da disciplina de julgamento e preparo de animais para exposição. É um prazer ter vocês como meus alunos. Certo? Eu estava acabando... Quando a... A Adriele entrou, eu estava falando que é muito bom, ela, ela até abriu a câmera aqui, eu vi a carinha dela, a gente sente falta de vocês, tá? Você não pode, não é demagogia, não estou falando isso da porta para fora, não, eu estou morrendo de saudade de vocês mesmo, a gente sente falta. Eu vou naquela escola lá, está tudo vazio, né? é muito ruim andar naquela escola sem vocês, tá? vocês não têm noção, a falta que faz. Até o enjoamento seu, eu sinto falta, sabe? quando vocês estão lá enchendo a paciência da gente, até isso eu sinto falta. Então, é, é um prazer, tá? Pessoal, bom, uma dúvida que eu acho que vocês devem estar aí também, né? É, é, primeiro, eu até mandei lá no grupo lá, né? O acesso era, ia ser sempre pelo e-mail institucional. A gente sabe que está tendo problema, né? Alguns de vocês já devem ter tentado fazer o e-mail institucional e viu que deu problema. Então, é... A, a Dayana pediu, a direção de ensino, né, pediu para que a gente suspendesse a exigência do, do e-mail institucional por alguns dias, porque até o SUAP dá conta de resolver os problemas que está tendo. Parece que o SUAP deu uma demanda muito alta, ele não deu, né, começou a dar alguns problemas, aí alguns alunos estão com problemas. E aí, ela vai nos dizer, então, quando vai ser né, permitido cobrar apenas o e-mail institucional, ok? Ok. Bom, é, de novo, a gente estava falando aqui, né, aqueles alunos que, que faltaram a aula hoje, por ventura, né, é, nós estávamos falando sobre a sabatina, então, a sabatina, cada aula vai ter uma sabatina, lógico, a gente só vai ter sabatina nas aulas teóricas, né, na aula prática a gente não vai ter sabatina não, ok? E aí, é, a, você precisa, então, fazer essa sabatina, ela fica com prazo de uma semana para ser feito, tá bom? É, é bem tranquila essa batina, é sempre perguntas daquele dia que a gente, né, daquela aula que eu falei, né, então é sempre sobre o assunto que a gente está falando. Nós vamos começar com o primeiro assunto aí, o, né, o julgamento de gado de corte, depois a gente passa para o julgamento de gado de leite, tá certo? Alguns alunos que são da turma antiga não precisam de assistir a aula, porque já assistiram todas as aulas teóricas. Se quiser ficar nas salas para assistir, lembrar, sem problema algum, mas não há necessidade, tá bom? porque já tem um outro diário aberto aí para vocês, só mesmo dos novos alunos. Nas aulas teóricas, aí sim eles vão ter que assistir, porque, desculpa, práticas, aí sim eles vão ter que assistir, porque nós vamos fazer a prática das duas turmas ao mesmo tempo, ok? E, deixa eu ver, acho que ficou faltando, ah, com relação a faltas, teve uma aluna que mandou uma mensagem hoje, perguntando, professor, como é que vai funcionar as faltas? Bom, então as faltas funcionam assim, galera, é, se você perder um momento síncrono, você leva uma falta. Se você não fizer as atividades, na, né, as atividades do é, é, lado do Moodle, aí você leva quatro faltas, tá certo? Aliás, quatro, não, três faltas. A nossa disciplina não vai ser cinco aulas por encontro, vai ser quatro aulas apenas, tá? Então, é, tem que ficar muito atento a isso aí, ok? A essas faltas aí. É, embora que no semestre passado foi permitido a todos os alunos que estavam com o número excessivo de faltas, desde que ele tivesse nota para passar, ele foi, então, aprovado, tá? Isso foi para o semestre passado. Eu não sei se vai acontecer nesse próximo semestre, tá ok? Mas no semestre passado, aqueles alunos que estavam com é, número alto de faltas aí, né, que tinha passado, estourado o número de faltas, se ele tivesse nota, ele permitiu passar, isso foi a direção de ensino que, que permitiu, aliás, não foi nem a direção de ensino, foi a pró-reitoria de ensino, veio lá da pró-reitoria, ok? Então, é, é esses avisos que eu tinha para falar para vocês, tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar, alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Bom, então, como acho que ninguém se... Pode falar. É, só uma dúvida, eu acredito que deve ser a respeito do que você disse. Porque antes a gente conseguia entrar direto na aula com o e-mail institucional. 
e agora a gente está tendo que pedir para participar, como se fosse no outro e-mail. Deve ser por essa, por essa falha do SWAP, né? Então, pode ser por essa falha do SWAP, sim. Mas como é que a gente vai contornar isso? É, até acabando a aula aqui, eu peço a vocês, aí vai valer só para quem tem o e-mail institucional, né, lógico, que me mande, pelo grupo mesmo lá do WhatsApp, o seu e-mail institucional, porque eu pego ele, copio aquele e-mail e coloco lá no Moodle, desculpa, no Meet, coloco lá no Meet, o Meet tem uma caixinha que ele me permite convidar pessoas, e aí se eu te convidar, você não precisa mais é, ficar pedindo acesso, você vai entrar já diretamente por aquele e-mail que eu, te, que eu convidei, tá? E tem uma grande vantagem também, que nesse sistema, você consegue, é, aliás, o Meet vai sempre avisar quando a aula estiver começando. Então, aos 10 minutinhos, meia hora da aula começar, ele vai te mandar uma mensagem dizendo que a aula vai começar. Então, fica, inclusive, agendado, tá certo? É até bom, né? Quem tem celulares aí da, da, né, da Samsung, da Samsung... Android, desculpa, quem tem celular Android, ele, ele, vai, né, ele vai avisar, o, o, o Google avisa. Agora, eu não sei iOS, como é que funciona, se tem uma certa comunicação do, 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 né, da agenda do Google com iOS, acredito que não tenha, né? Não sei se tem como é, 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 as duas se fundirem lá, isso eu realmente não sei. Mas quem tem Android, ele avisa para você 10 minutinhos antes da aula, tá certo? É, fazendo propaganda, Tristão, eu vou pedir mexan aí da, da Samsung. E pior que eu nem sei lá da Samsung até, né? Não sei nem porque eu estou falando Samsung, tá bom? Bom demais da conta, pessoal. Vamos lá, então? Vamos para a nossa aula? Deixa o Leonardo aí revoltar com o celular da Samsung aí. Então, vamos lá, pessoal. Bom, então, deixa eu só apresentar para vocês a minha telinha. Acho que, acho que todo mundo agora já tem acesso, né? A minha tela aí, está todo mundo com acesso? Ótimo, então vamos começar. Vamos começar aqui então, pessoal. Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre exognosia e os né, grupamentos raciais de bovinos, ok? Bom, a gente fala essa palavra estranha, né? Exognosia, eu acredito que vocês nunca tenham ouvido falar dessa palavra, né? É o é um nome que se dá tá certo? A esse rango da zootecnia que estuda a conformação dos animais, tá certo? Conformação externa, lógico, né? Então, o estudo de conformação, né? O estudo de tipo, vocês vão ver conformação ou tipo, tá? É, o nome bonitinho disso é chamado de exognose, mas pouca gente usa esse nome de exognose, a maioria do pessoal usa mesmo avaliação de tipo, avaliação de conformação, tá certo? O pessoal utiliza aí. Na verdade, o que essa exognose faz é apreciar as belezas ou defeitos, né? verificar os defeitos de que um animal possa ter, para ter um tipo de avaliação do mérito né? de cada indivíduo. Se confunde um pouquinho com o melhoramento, mas a gente tem que tomar cuidado com essa história aí de melhoramento, tá certo? A exognose não tem muito a ver com melhoramento, assim, diretamente, não. E, na verdade, o que acontece é que o melhoramento, às vezes, utiliza alguns, algumas características que são observadas na exognose para fazer seleção dos animais, tá certo? Mas a exognose, ela está muito preocupada, primeiro, com os padrões raciais dos, anima dos animais, né? E, além dos padrões raciais que a gente tem, que devem ser respeitados, a exognose também verifica aqueles problemas que são, né, problemas às vezes de aprumos que o animal tem, ou às vezes alguns defeitos em algumas características, e que tem importância econômica, né? A gente vai ver que muitos desses defeitos, eles não vão deixar os animais mais produtivos. Mas, professor, mas não tem importância econômica? Tem, tem importância econômica porque é o seguinte, muitas vezes o animal tem que ser... É, ele vai ter que ser, por exemplo, é, 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 descartado por um defeito que ele tem, um defeito que é um defeito sério, mas não tem a ver com a parte produtiva. Então, por exemplo, o julgamento não vai deixar uma vaca produzindo mais leite. Né? Possivelmente, um, um animal 
né, belo, vamos falar assim, um animal bem selecionado via exognosia, não vai ter, produzir mais carne, né? Embora exista uma correlação aí, né? Mas não vai produzir mais carne, não vai produzir, às vezes, não vai aumentar rendimento de carcaça. Mas a gente sabe que são animais que têm uma embalagem, eu gosto de brincar sempre com essa ideia, né? uma embalagem muito boa. E se a embalagem é muito boa, espera-se que o que está dentro da embalagem também seja muito bom. Né? É essa a ideia. Então, esse termo exognose aí, vem do grego, esse es, que significa fora, né? É, usou aí, lógico, a gente já sabe, o nosso curso é animal. E essa parte de gnósia, né? É sempre a parte de conhecimento. Então, seria o conhecimento da parte de externa dos animais. Certo? Essa é a ideia da exognose. Bom, tem alguns autores que defendem né, que a exognose seria o estudo da morfologia, né? desculpa o pessoal, da morfologia externa dos animais, em função de suas atividades econômicas, a gente realmente estuda isso, mas não é só apenas isso, tá? E, lógico, é uma, uma ciência que está intimamente relacionada à arte de julgar, ou à arte de apreciar os animais. Né? É, é, isso é muito importante, porque ela confere ao, ao, ao avaliador, ao zootecnista, ao criador, né? algumas características que são extremamente importantes e indispensáveis para que a gente julgue os animais. Para a gente julgar os animais, a gente precisa de ter um parâmetro, né? Então, para você saber que um animal é bom, alguém, né, você tem que se comparar com algum que é bom para você saber se aquele outro lá também é bom ou não. Então, é por isso que é importante o estudo da exognose. Né? Mas antes da gente estudar a exognose, antes da gente começar a ter essa ideia de como a gente fazer né, uma, um estudo da morfologia animal, a gente precisa conhecer um pouco sobre a, as características, né, pelo menos dos as características de cada raça, isso é muito importante, os animais tendem a ter uma variação nas raças, né? a gente vai ver que essas variações são extremamente importantes, né? e que confere que esses animais às vezes sejam mais especializados em determinadas situações, e aí é, a gente precisa também de conhecer a origem. Né? Então nós vamos primeiro conhecer a origem dos bovinos, depois a gente parte lá para alguns grupamentos raciais, tá certo? Hoje ainda a gente não está falando nada de gado de corte, Hoje é uma aula geralzona. Nós só vamos falar de é, julgamento de gado de corte na próxima semana, tá certo? Por enquanto, nós vamos ficar aqui um pouco sobre o geralzão do estudo da conformação. É, deixa eu, parece que eu tô com sono, hein? Bom, então, quando a gente fala em origem né, e evolução das raças bovinas, bom, é, os primeiros bovinos que a gente tem notícia, ou que se tem notícia mesmo, né, do que a gente tem hoje, é o Bos primogênios, tá certo? Esse bovino, ele já foi extinto, foi extinto há muito tempo atrás, em 1600 e pouco, ele foi extinto, 1626, eu não estou enganado, ele foi extinto, tá certo? É, era conhecido como Urus, né, ou, ou Auroc, né, é, nós não temos, lógico, como ele foi extinto em 1600, né, é, nós não temos fotografia desse bovino é, pré-histórico aí, vamos falar assim, tá? É, mas foi um bovino aí que, que surgiu junto da, da era do gelo, né? Dessa, da, da era do gelo dos animais, né? Bem depois, então, dos dinossauros, né? Então, já são animais mais próximos aqui da evolução, juntamente com o homem, certo? Então, nós temos apenas algumas alguns desenhos, né? Então, né, tem algumas universidades que tem uma universidade que mantém então uma figura, né? Uma, uma estátua do, do, do bovino antigo. Era um animal de porte pequeno, tá? Bem pequeno, bem pequeno mesmo. Batia aí pô, bem, né? A, a cernelha aí batendo abaixo do peito de um homem, né? Ou, ou até um pouco menor. Você pode observar que as pernas eram curtas, né? É... Alguns, alguns autores falam que era menor até que um gado Jesse, para você ter ideia. E também de corpo curto, né? não era corpo comprido, não. Então, eram animais bem pequenos, tá certo? É, então, nós temos algumas figuras, se vocês digitarem aí no, no Google, aí, Boss Primogênitos, vão achar algumas fotografias, alguns desenhos né, desses animais. É, os chips, normalmente, eram do tipo elíptico, né? ou, ou, assim, um pouco mais elíptico. E nós temos uma raça, que é essa raça aqui, que é conhecida como raça Oroque, 
que é bem parecida com o que a gente tem, tinha antigamente. Então, a gente fala que essa raça aqui, possivelmente, foi descendente direta, desse, ele é um taurino, né? Esse aqui é um animal já taurino, né? É um descendente direto desse bosque primogênios aí, tá certo? Mas não é o bosque primogênios que foi extinto lá em 1626, não, tá? É, é, é uma raça já de taurino aí, né? Quando esse bosque primogênios existiu, nós não tínhamos essa divisão de taurinos e zebuínos, tá certo? Não existia essa subdivisão. Né? Então, aqui é algo já que a gente começa a, a falar um pouco sobre essa origem dos bovinos, né? Então, os bovinos, eles surgem, né, ali, é, é, provavelmente, né, aí, né, ainda na Pangeia, né, naquela região da Pangeia, né, ali, e aí ele migra, tanto para as regiões, né, é, é, tem, a, tem algumas pessoas que dizem que a origem dos bovinos talvez seja no continente africano, e ele migra parte desse para as regiões asiáticas, né, é, principalmente para a Índia, e outra parte vai para o norte, né, e, e chega assim na Europa, então, tá certo? Mas ela tem aquela origem ali, né, então, é, a, a, provavelmente a origem do bovino é uma origem africana, tá certo? Tem alguns estudos ainda que estão fazendo esse, né, de, de estudos de filogenia que ainda estão tentando descobrir aonde mesmo que os bovinos surgiram, né, mais ou menos, Ok. Pessoal, só uma, uma aviso aqui, isso aqui é uma aula, tá? não é uma palestra. Então, a todo momento, se vocês quiserem parar, comentar, né, tecer algum tipo de comentário, ou mesmo é, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Bom, fato é que essas diferenças com o tempo, né, desse, desse bosque, aí, ó, 1600, eu falei até errado, 1626, a extinção dele foi em 1627, esse bós primogênito, então, ele foi extinto em 1627, mas a maior contribuição dele é que, a partir do bós primogênito, ele se difundiu, né, de novo, é, ele surge ali, provavelmente, no continente africano, parte dos animais vão em direção ao norte, né, e aí começa uma seleção natural de um tipo, né, de, de animal para o norte, né, e outra parte vai para o continente asiático certo? Que hoje é o continente asiático, antes era só a Pangeia, né? Todo mundo junto aí. Bom, desses dois canais, então, do bós primogênios, né? Esse, né? A gente chama que esse bós primogênios que foi o sentido do, da Europa, é, ele acabou ganhando, né? Então, uma subespécie que naquela época a gente chamava de né, bós primogênios primogênios e o, os que foram para o lado é, asiático, eles tiveram uma nova subespécie, que foi os bós primogênios nomádicos, tá certo? Qual que é a importância desses dois caras aí, desses bovinos primitivos aí, que originaram do bós primogênio? É que esses caras, eles deram origem depois aos taurinos e zebuínos, né? O bós primogênios primogênios, ele deu origem aos taurinos, e aí a gente hoje conhece como bós taurus taurus, né? onde Bos Taurus é a espécie bovina, o outro Taurus que a gente está repetindo aqui ó, é uma subespécie, isso você não vai observar em todos os animais, mas em alguns animais é, essa divisão existe, tá certo? É uma divisão que a biologia faz, né? uma subespécie. Né? Se você lembrar lá do reficofage, né? reino, filo, classe, família, gênero, não é isso? É, espécie, então, o gênero Bos, ele tem como espécie o Bos Taurus e a subespécie Taurus, né? Enquanto Bos primogênios nomádicos, ele deu origem aos bovinos indianos, e o nome, então, ficou como Bos Taurus índicos, tá certo? Então, quando você se trata da espécie bovina, a espécie bovina é a Bos Taurus, pronto. Seja ele zebuíno ou seja ele taurino. Para os zebuínos, nós temos a subespécie, então, índicos, e para os taurinos, nós temos a subespécie taurus, tá bom? Lembrando que essas raças são consideradas espécies distintas, apesar de não ocorrer isolamento reprodutivo, né? Não teve o isolamento reprodutivo deles, né? Ou seja, eles acasalam naturalmente e produzem progênios férteis, tá bom? É bem diferente, por exemplo, dos, dos equídeos, né? Os equídeos, né, é, os equinos, quando houve a separação de equinos e moares, por exemplo, 
eles houveram separações, é, eles houveram isolamento reprodutivo. Inclusive, houve né, inclusive, modificação no número de cromossomos. Então, hoje, quando você tem, então, casalamento em tequídeos, né, entre um equino e um ar, por exemplo, aí ele normalmente não deixa descendente fértil, inclusive pelo fato do número de cromossomos ser diferente. Nesse caso, não, o bovino tem 54 cromossomos, e tanto o Bostaurus talos como o Bostaurus íntimos, eles deixam descendentes férteis aí, ok? Bom, é, deixa eu já deixar esse negócio tudo separado aqui, porque eu esqueci de fazer uma, né, uma gracinha aqui para vocês, mas só para a gente entender o que é o seguinte, bom, dessa vertente do Bostaurus talos, né, que caminhou para a Europa, então lá na Europa a gente vai, teve uma divisão dessas, dessas, é, dessas raças, né, a gente vai ver que algumas raças são consideradas raças britânicas, são as raças que foram para né, o Reino Unido ali, e pelo isolamento devido ao, principalmente por ser uma ilha, né, elas têm umas características muito próprias delas, né, são raças de características próprias, lógico que os animais acabaram com o tempo ficando mais é, isolados em termos é, é, de distância, né, de, de, de regiões, então, por isso que eles, eles acabaram tendo uma, uma característica né, é, que confere a eles algumas coisas interessantes, a gente vai ver. E o gado europeu continental, que ficaram nos, não é, nos países continentais, como França, é, Portugal, Itália, Alemanha, por exemplo, Holanda, né, Suíça. Né? Então, nós temos os gados europeus lá, é, continentais. Bom, mas lembra que os bostauros, eles também eles tiveram né, é, é, origem africana. Então, eu tenho taurino na África, né, natural da África. É o caso, por exemplo, da raça sanga e da raça nyandama. Né? A nyandama também é uma raça, é, no caso, aí, vamos falar assim, né, é, é, ambas, né, a nyandama e a tule aqui, ó, do, do gado né, da, da região de sanga, como o gado tule, por exemplo, a raça tule, é, são gados, é, é, desculpa, taurinos, que estão lá na África. Então, a África, ela, ela tem uma confluência entre essas duas, esses, essas duas origens aí, né? Tanto de, boss, de, de bovinos taurinos quanto índicos, né? Então, por exemplo, eu, eu posso ter, por exemplo, um bovino indiano de origem africana também, né? O Bora mesmo uma raça africana, de origem totalmente africana, né? O que mostra que um, isso aqui talvez seja importante para mostrar para vocês que o continente africano ele tem um pouco da origem dos bovinos, né? E ele tem essa confluência. Então lá no, na, na África você vai ter tanto demais indianos, né, é, que são naturalmente da África, quanto indivíduos é, taurinos, tá? Então aqui são uns exemplos de algumas raças aí, tá? Essa raça bora, inclusive, é uma raça muito importante no gato de corte. Né? É uma raça, por exemplo, o... hoje nós temos aquele composto montana, que é uma, né, um cruzamento aí de quatro raças. Uma das raças que os utilizam no composto montana é o bora, para vocês terem ideia, tá bom? E, lógico, né, o representante aí do zebu indiano, nós temos aí os, os, o nelore, por exemplo, essas raças, né? muito parecidas com o Nelore. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, isso aqui só para vocês terem um pouco noção de como funciona essa vertente, né? Então, nós temos essa separação. Taurinos, normalmente, aquela história que Taurinos está na Europa e Indianos está na Índia, não é muito verdade, né? Nós temos Taurinos europeus, temos Taurinos africanos, temos Indianos né, é, da Ásia e Indianos da, da África também, tá certo? Ah, professor, e o Wagyu, que está lá no Japão, ele é indiano, ele é taurino? Ele é um taurino, tá certo? O Wagyu, depois, quando a gente vai falando na próxima aula sobre, Wagyu, sobre, é, sobre a origem né, de, de, das raças mesmo, a gente vai falar de raças de gado de corte, o Wagyu, ou o Wagyu, né? algumas pessoas chamam de Wagyu, outros chamam de Wagyu, tá certo? Ele é um gado é, europeu, tá certo? Então, é um bovino europeu, 
que foi para o Japão e foi feito um tipo de seleção lá, né? Então, por isso, tá bom? Vocês vão ver que o Wagyu tem duas origens também, né? A gente já vê o Wagyu preto, mas ele tem também uma cor vermelhada, tá certo? A gente vai ver isso aí, tá? Bem parecido com as raças britânicas, né? De cor preta e avermelhada, ok? Inclusive, a origem do Wagyu é de raças britânicas, tá? Bom, então vamos lá, você, ó, vamos continuar nossa história aqui. Bom, e no Brasil, o que, que acontece? É, nós temos, né, principalmente na época das, da, da, da nosso, do povoamento das Américas aqui, né, é, nós tivemos alguns bovinos que são, foram, né, foram, é, 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 escaparam de algumas de algumas é, é, fazendas e que tem vida livre, principalmente lá na, no Pantanal, tá certo? É, uma vez, o Globo Rural fez, há muito tempo, galerinha, vocês não tinham nascido ainda quando ele fez uma, uma, um documentário a respeito desse gado, desse, desse bovino que tinha vida livre lá no Pantanal. Né? Então, eram animais que não tinham não tinham, é, não estavam dentro de fazendas, tá certo? Eles, eles vieram é, nas caravelas aí, no povoamento do Brasil, quando o Pantanal, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul foi povoado, né? Esses animais estavam nas fazendas, mas devido a algumas guerras na região, né? Lá para os anos de 1600, 1700, né? 1800, nós tivemos guerra ali, guerra, por exemplo, do Paraguai, aquelas guerras, as fazendas foram desocupadas, os animais foram deixados ao léu, os indivíduos, então, acabaram sendo, é, indo para a natureza e viraram, viraram boi selvagem, né? Lá, eles davam o nome de boi baguá, certo? É, que é um boi selvagem. Eu não sei se ainda tem baguás lá na, no Pantanal, né? Até pouco tempo ainda tinha, o boi baguá, né? E, e eram animais selvagens, de vez em quando o pessoal ia lá e caçava esses animais. Mais ou menos o que aconteceu com o, 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 é, é, alguns, alguns suínos aqui no Brasil, né? E o javali, né? O pessoal às vezes tem a tendência de falar assim que é, esses suínos, esses bichos que estão aparecendo aí nas plantações e matando cachorro dos outros, né? comendo a plantação, o pessoal tem mania de chamar ele de javali, ele não é um javali, ele é um javapor, tá? É, e também veio lá da, da, do Pantanal esse negócio, tá certo? Então, pessoas que levaram, começaram a fazer criações de javali lá no Pantanal, principalmente, na região ali do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e o javali tem um problema que ele consegue escavar em profundidades grandes, né? É, tanto é que hoje, no Brasil, é muito difícil você conseguir uma licença para criar javalis, tá certo? Africanos, principalmente. Porque o javali, é, é, aliás, o javali africano, não, eu acho que eles criavam o javali europeu. O javali africano ele é muito pequeno, né? Para fins comerciais não tem muito interesse. O javali europeu ele é maior, né? Ele é bem maior. Então, é, algumas fazendas na década aí de 50, de 60, tinham essas fazendas de javalis, né, eles é, criavam esses animais lá, mas esses animais fugiram, né, e começou a acasalar com suínos que viviam lá na região ali, e aí começou a fazer esses javaporcos aí, tá certo? Então, esse, 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 esses animais aí, eles não são javalis puros, são cruzamentos aí, tá bom? E dá um trabalho danado hoje, né? Então, do mesmo jeito que nós tivemos problema com boi baguá no passado, nós temos problema com esses animais aí. Bom, e quando a gente fala de bós tauros e bós índicos, né? Vamos eliminar aí o tauros, tauros, para não ficar uma coisa muito enjoada, né? Falar bós tauros, tauros, bós tauros, índios. Vamos já de creta aqui. E bós tauros e bós índicos, né? Será que tem muita diferença entre eles, entre essas, essas raças? Mas nós que somos né, zootecnistas e... e e quase formando a isotecnia, e a gente consegue identificar né, é, facilmente quando a gente vê um, um taurino e um indiano. Né? Mas a gente vai ver que tem algumas características que fazem com que esses caras são especialistas dentro da, né, das opções que a gente tem de raça. aí né? 
É lógico que a primeira coisa que a gente nota quando eu olho um taurino indiano é a presença ou a ausência do cupim, né? Tem que tomar cuidado de falar que taurino não tem cupim, tá, galera? Ele não tem o cupim proeminente, mas ele tem cupim, certo? É um músculo né, que o, o, os bovinos têm e todo bovino tem, tá? Só que nos, tá, nos indianos ele é muito proeminente, né? Tem essa giba aqui, né? Enquanto nos taurinos ele é muito pequenininho, mas ele existe, tá bom? Então, tomar cuidado, mas é, não é errado falar a presença do cupim, né? Mas é, tomar cuidado com isso aí, porque existe cupim nos dois, tá ok? Bom, os taurinos, normalmente a cabeça é um pouco menor, né? Vocês vão ver que na maioria das raças a cabeça, o crânio é curto e a marrafa, a marrafa, quando a gente fala de marrafa, essa parte aqui, ó, da testa do animal, né? Dos taurinos é mais larga, né? Enquanto que a marrafa dos zebuínos são mais, é, são mais estreitas, né? O crânio, por sua vez, dos taurinos, dos, dos é, indianos, né? Dos zebuínos, eles são mais compridos, tá certo? Então, você vai achar animal com a cabeça maior, zebuíno. Animal com a cabeça menor, ele é um taurino, tá certo? É mais ou menos assim. É, o que mais que tem de diferença que a gente pode olhar assim, né? A ganache do animal, né? Essa, essa bochecha, vamos falar assim, do animal. Essa região abaixo dos olhos aí, né? Entre os olhos e o nariz. Nos taurinos ela é maior, né? Ela tem a tendência a ser maior. É uma cabeça mais carnuda. Enquanto os zebuínos, ele é muito menor. Se você observar bem, os zebuínos possuem pouca carne na cabeça, né? Então, é uma das características também. Bom, é, o zebuíno, ele vai ter os cornos mais compridos e elípticos, né? São raças que possuem naturalmente é, chifres, né? É errado falar chifre, certo? Seria falar corno mesmo, né? Os, são mais pontudos os cornos dos, dos é, zebuínos e faz um pouco de sentido, porque esses animais eles são mais defensivos. Por isso o, né, o, o fato dos zebuínos serem mais, mais bravos, né? Os zebuínos, ele, eles eram predados, né? principalmente ali na, na, na Ásia, ali, por tigres, né? por alguns desses animais aí, que, é, né? que, que eles sofriam essas predações, né? por alguns gatos do ti, da, da Ásia, né? a Ásia tem alguns gatos além de tigres, né? gatos grandes, por exemplo, e o, o, o zebuíno, ele, ele tinha, né? ele era predado por esses animais. Por isso o chifre mais pontiagudo, mais para frente, com mais chance de machucar a gente, porque é, é uma característica desses bovinos, né? Por isso também é, é, essa cabeça mais maior e, mais, e menos carnuda, porque é um animal para bater né, de frente, de embate, né? Enquanto que o bos tauros, né, os taurinos, é, normalmente as raças, às vezes, não possuem naturalmente o, 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 o corno, lembrando que a presença ou não de corno né, é um gene só, né, onde a ausência de corno ela é dominante em relação à presença do corno. Né? Então, as raças é, taurinas elas possuem menos corno, na maioria delas os, não existem né, é, é, cornos nas, nas, nas raças. É, os cornos normalmente são mais curtos, né, e mais circulares, e tem muito mais a função de jogar para cima né, do que mesmo o, o intuito de furar. Né? Esses animais eles não tinham a mesma predação que os, os zebuínos, então por isso que eles não tinham esses problemas, né? eles não precisavam ter essa, essa arma como os zebuínos possuem. Okay? Orelhas mais arredondadas nos taurinos, orelhas mais pontiagudas nos zebuínos, as orelhas dos zebuínos normalmente são maiores, né? Isso é uma adaptação ao calor, mais pele, a gente vai ver que os zebuínos possuem mais peles né? proporcionalmente que os taurinos, né? e os taurinos possuem maior perímetro torácico. Esse maior perímetro torácico está muito intimamente ligado a uma maior víscera, né? maior quantidade de vísceras, né? aparelhos digestivos maiores, aparelhos é, é, respiratórios maiores, aparelhos cardiovasculares maiores nos taurinos, por que, que ele precisa de ter isso? Uma adaptação ao frio, né? 
é, indivíduos que possuem maiores, maiores corações, por exemplo, maiores aparelhos circulatórios e respiratórios, são mais adaptados a climas frios, permitem que o animal tenha uma melhor resposta ao clima frio, e também, se a gente pensar bem, a víscera maior, o aparelho digestivo maior, permite ao animal produzir mais calor interno. Né? É muito fácil você saber, né? quando você come bastante aí, você sente um calor interno, dá vontade, né? Inclusive, na época do frio, a gente come mais, justamente por causa do calor interno formado pelas vísceras, né? As vísceras, quando começam o processo de digestão, elas tendem a produzir calor, né? É... Enquanto, né, nos, nos, nos é, zebuínos, você vai ter um menor perímetro torácico, né? E também um comprimento de carcaça menor, esqueci de dizer, Tá? Os taurinos têm comprimento de carcaça maior, enquanto os zebuínos, as carcaças são mais curtas, né? Em termos de comprimento mesmo de carcaça, tá? Por quê? Adaptação ao calor, né? Então, o taurino tem um aparelho digestivo menor, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tem aparelho digestivo menor, tem o coração menor, possui né, uma, uma, um sistema circulatório um pouco menor do que os, os, os taurinos, né? O, o pulmão também... É, relativamente menor, tá certo? Uma adaptação ao calor, né? Produzir menos calor. Além disso, no pescoço, a gente vai ter, né, esse músculo, esse espessamento do, do músculo romboide aqui dos taurinos, é muito, muito é, proeminente, né? Enquanto eles não têm essa, a giba aqui é proeminente, né, o cupim proeminente, eles têm esse pescoço bem grosso aqui, que há uma, né, todas as raças taurinas têm. Você vai ver que nas raças ebuínas os, os, os pescoços são maiores, né? São mais compridos, né? Mas não tem esse espessamento aí. E também está essa barbela maior aqui. A barbela é uma adaptação ao calor, mais pele para troca né, de calor aí ao ambiente, tá? Outra coisa que a gente vai ver pelo grosso no zebuíno, desculpa, no, no taurino, pelo normalmente grosso e maior, mais longo, né? Pelo mais lanoso, né? E de cores variadas. Você vai ver que os animais podem ser pretos, amarelos, vermelhos, né? É, acinzentados aí, então, cores variadas nos taurinos. E nos, nos é, é, zebuínos, o é, que, que a gente vai ver? Primeiro, a pele é mais fina e escura. A ideia da pele fina para facilitar a troca de calor, né? Aumentar a troca de calor aí, né? Calor interno. Vocês vão ver pelos mais curtos, né? Quando você pega o zebuíno, pelinha bem curtinho, você não tem zebuínos de pelos nossos. O zebuíno por área, né? Se você observar, se você for lá nos, nos taurinos, pegar lá um centímetro quadrado, você vai ver e o pegar um centímetro quadrado de, pe, de pelo, né? Dos, dos indianos você vai ver que os indianos possuem muito mais número de pelos por área, né? Então, é uma quantidade muito grande, é um pelo mais fino, né? É mais curto, mais sedoso e bem maior, em maior número, né? A pele escura, lógico, para tentar é, proteger um pouco mais os raios ultravioleta e, normalmente, uma cor mais, mais clara nos, zebu, nos zebuínos, para tentar né, você é, ter uma maior dispersão aí da energia né, dos raios ultravioletas, tá bom? O que, que acontece? É, taurinos possuem poucos vasos sanguíneos na pele, poucas glândulas sudoríparas, ao contrário dos indianos. Os indianos possuem muito mais glândulas sudoríparas, muito mais vasos sanguíneos. Glândulas sudoríparas, lógico, a intenção é você ter um animal com maior... É, troca gasosa, né, e maior é, é, troca de ar, né, de, de água, aliás, também, né, evitar o aquecimento do animal, né, é, um bico penduloso, uma adaptação também, né, maior volume de pele, então, se esse animal possui muito mais pele que o outro, justamente pela troca gasosa, né, então, é, troca, desculpa, gasosa não, troca de calor, né, então, você vai ver, proporcionalmente, bolos íntimos com muito mais pele. É essa a intenção. E a pele é muito mais fina, tá? Pele fina também é uma adaptação à predação, né? Imagem de pele mais fina é, 
ela tem uma tendência a, 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 a se rasgar mais facilmente, mas ela, ela é uma adaptação, porque o que, é que acontece? Animais de pele muito grossa, quando rasgava, o animal pedia, às vezes, sangue demais da conta. A pele fina, às vezes, não pede tanto sangue, tá certo? Então, a adaptação. Sabe onde você vai ver animais de pele muito fina, e é curioso isso, é cachorros né, dessas raças de caça aí, né? Então, raças que são usadas para caça, é, são raças que as peles dos cachorros são, normalmente são muito fininhas. É uma adaptação desses animais às caças aí, né? Para não machucar tanto, certo? Bom, com relação à nutrição, aí a gente precisa de ter, né, entender por como funciona esses bovinos, quando estão, a gente está falando de nutrição, por quê? Porque o, 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 os taurinos, eles possuem, como eles possuem um aparelho digestivo maior, né? É, ele come menos, mas ele come uma quantidade muito maior, né? Aliás, em, em maiores quantidades. Ele vai poucas vezes ao coxo para comer, mas quando vai, come em grande volume. Deu para entender? Enquanto o indiano, né, o zebuíno, o que, que ele faz? Ele come muitas vezes ao dia. Isso é uma adaptação também ao calor, porque se você comer poucas vezes ao dia, você vai ter menor formação de calor interno. Então, isso é muito importante para a gente entender. Né? O indiano ele come toda hora, tem que estar sempre fornecendo alimento para o indiano, enquanto o taurino ele come poucas vezes ao dia, tá certo? Então, é uma ideia. Né? De, né? E, além disso, o indiano mais adaptado a essas gramíneas tropicais, que são as gramíneas que nós temos aqui né, no Brasil, oriundos principalmente da África, né? a maioria dessas gramíneas que nós temos hoje no país são de origens africanas e vieram na cama feita por escravos dentro dos navios, né? Então, essas, essas camas vinham né, com essas sementes e foram acabando espalhando aqui no Brasil, né? É, enquanto o, o taurino, ele está muito mais adaptado àquelas forrageiras de maior é, teor de proteína, né? Normalmente de leguminosas, ok? Com relação à resistência, produção e qualidade de carne... É, os taurinos possuem melhores aptidões para produção e qualidade de carne, né? São, ele tem um tipo maior de carne, né? São animais que foram, é, acabaram sendo desenvolvidos para uma maior produção de carne. A seleção desses animais já iniciou lá muito antes, né? Para maior produção de carne. Por isso esse tipo mais adaptado à produção da carne. Se dá para observar bem que os animais eles, eles possuem uma conformação melhor para carne ou para produção de leite nesse caso. Né? mas eles têm uma certa tendência a ter maiores partos distóxicos, né? principalmente se for britânico. Britânico aí sim tem problema de parto distóxico demais da conta, tá? em raças britânicas. Com relação aos indianos, eles né, é, possuem, na verdade, a maior ideia desses indivíduos foi a produção de leite e produção de trabalho, né? depois é que esses indivíduos foram criados para a produção de carne, então, a seleção para a produção de carne em zebuínos começou muito tempo depois, né? enquanto né, o, 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 os taurinos já foram selecionados desde, talvez, vamos falar assim, desde, confunde aí com a própria origem do homem, né? E maior habilidade materna e maior facilidade de parto. Então, a gente vai ver que vacas zebuínas, elas têm maior, muito maior... É, cuidado com a prole, muito maior cuidado, maior zelo com o, animal, com o filhote, maior facilidade de parto, né? Algumas raças aí, você não tem problema nenhum de parto distóxico, né? Diferente dos taurinos. Taurino, ele não tem muito problema com, com habilidade materna, a gente sabe que é muito baixa, né? Porque é um animal que não tinha muito predação, então eu não tinha muito o que preocupar com isso, né? Diferente do Taurino, que tinha que ficar sempre atento ali. Professor, pode falar. O que é esses partos distóxicos? Parto distóxico é quando o bezerro agarra, né? Durante o parto. Ah, tá. Entendeu? Uhum. É, o, os Taurinos, é, eles possuem o menor canal de parição. O que, que é isso? Vaginas um pouco menores, né? Vulva menor, 
e muitas vezes é, o animal, o, 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 quando você comparar, da, né, quando você vai comparar, por exemplo, um bezerro taurino com um zebulino, eles têm tamanhos muito maiores, né? Animais atingindo aí tranquilamente 50 quilos, 45 quilos, né? Ao nascer. Enquanto zebuíno, eles nascem bem magrilinho, né? Vamos brincar assim, bem pequenininho, né? Animais com 30 e poucos quilos, 30 quilos, 40 quilos no máximo, mais magrinhos, mais franzininhos e com as vulvas, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, a vulva do, dos ebuínos são muito maiores, né? Então, tem uma facilidade maior no, na, no, durante a aparição. E aí, o parto distóxico é justamente essa, essa dificuldade em nascer aí, tá certo? Agarrar, tá? Por exemplo, a raça G, não existe real, nenhum registro de é, parto distóxico em G, Tá? Você tem ideia. O canal vaginal, no caso dos zebuínos, então, é maior, você falou. Maior. O canal de aparição é maior. E os bezerros costumam ser menores, você falou também? Menores, mais franzininhos, mais magrinhos. Hum, certinho, então. Obrigado. É. Lógico. Né? Hoje a gente consegue, com a seleção aí, bezerro de, taurinho, de, de zebuíno nascer com 50 quilos. Mas a média aí é 35 quilos, 30 e poucos quilos, 40 quilos, é por aí. Tá? Entendeste. Bom, esse aqui é um quadro só para deixar para vocês aí algumas das principais características, diferenças entre zebuínos e taurinos, né? Presença de cupim na região da cerneira, né? É, cabeça relativamente comprida dos zebuínos, cabeça curta dos taurinos, olheiras compridas e pendentes nos zebuínos, né? Pontiagudos, taurinas curtas, taurinos, a orelha é curta, horizontal e com pontos arredondados, né? É, Sebuínos, a garota, garupa é, relativamente mais estreita e inclinada, né? Taurinos mais larga e horizontal, né? Membros mais compridos nos no zebuínos, isso que eu esqueci de falar, né? Os zebuínos têm normalmente pernas mais compridas, né? São mais compridos as pernas dele, né? É, e uma cobertura muscular bem, bem aquém mesmo, né? Bem fraca. Enquanto taurinos possui é, normalmente as patas, né? As pernas mais curtas, mas uma musculatura muito mais aparente, né? É, os ebuínos também tem cauda comprida e fina, né? Mais em forma de vassoura, né? Enquanto taurinos, né? A, a cauda é mais curta, mais grossa e vassoura mais densa, né? Por que os ebuínos tem uma cauda mais parecida com vassoura? Adaptação também ao calor, ao calor você tem mais é, mosquitos, né? Então, é onde ele precisa mais dessa cauda para ele poder se proteger de mosquitos, de ataque de mosquitos, tá certo? Zebuíno, pele solta. Lembra que eu falei? Pele mais solta, desenvolvida, mais preguiada e fina, adaptação à a, 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 a predação, né? Pele, animais que têm pele solta têm maior adaptação à, à, à predação, né? Então, é, eu esqueci a raça de cachorro agora, que tem uma pele soltíssima também, e é um animal de caça, agora eu não estou conseguindo lembrar o nome, perdigueiro, lembrei, uma raça chamada perdigueiro. É, se você olhar, por exemplo, um animal, um cachorro perdigueiro, ele, ele tem a pele fininha e totalmente solta, uma adaptação, né? é um animal de caça, muitas vezes essa caça, né? seja ela, é, pode ser, por exemplo, antigamente o pessoal tinha animais de caça, né, é, caçava alguns gatos, selvagem, algumas coisas aí, e é uma raça extremamente adaptada, né, se o animal sofreu algum corte, ele rasga a pele, mas ele não tem é, perda grande de sanguínea, né. Professor, Já, pode falar. O que é pele solta, solta da carne? Solta da carne. Uma pele bem ah, soltinha. Sim, entendi. É, mais solta. A gente, nós não temos pele solta, né? Nossa, a nossa pele é bem pregueada, vamos falar assim, né? E esses indivíduos, eles têm a pele muito soltinha, né? Bem solta. É, é bem, quando você pega na pele do zebuíno, você, você consegue movimentar tranquilamente a pele de um lado para o outro, né? Enquanto o taurino, você não consegue fazer isso. A pele bem, bem pregueada, né? Certo? Na musculatura. Ok? É uma adaptação, né? É, a gente já falou pelos curtos, finos, mais ásperos, densos, né? Em relação, enquanto taurinos, é, pelos mais compridos. Falamos do aparelho digestivo de zebuínos e taurinos, explicamos o motivo, né? Zebuínos têm menor volume, justamente uma adaptação ao calor, 
comer menos, para produzir menos calor, taurinos podem, pode comer mais, por isso que zebuíno vai mais vezes ao coxo, por isso que taurinos vai menos vezes ao coxo, né? tem essas explicações, tá certo? É, e aí falamos também do maior, maior número de glândulas sudoríparas, é, né? Pode falar. Os taurinos que têm vísceras maiores, você falou? Taurinos, víscera maior. Quando, Isso... você pesa, quando você pesa, pesa, você pode pesar, por exemplo, coração, pulmão, fígado, pâncreas, de taurinos é muito maior do que dizer buínos. Maior em volume, né? E também o aparelho digestivo é muito maior, tá certo? O, Isso os, não perde o... um pouco de rendimento em carne, não? Nos taurinos? Isso. Perde. Perde. Hum. Só que o, o que, que acontece? Os taurinos têm uma compensação muito grande, né? Embora ele tenha um... Ele tem uma... Que, se você for olhar o rendimento de carcaça de um zebuíno taurino, taurino é muito maior que o zebuíno. Por quê? Porque os taurinos possuem, são muito mais musculosos do que os zebuínos. Tá certo? Os taurinos têm uma tendência a produzir muito mais músculo. Mas, comparativamente, taurinos têm um volume de... O volume dos aparelhos digestivos, principalmente... E de vísceras, em geral, muito maior do que o desempenho. Maior, tá? É, isso é uma adaptação. Aliás, uma coisa interessante. É, é uma adaptação também, é um problema também no melhoramento. Quando você começa a fazer seleção para animais maiores, né, cada vez maior, né, aumentar o volume dos animais, você também aumenta as vísceras. Por isso que os animais melhorados comem mais, tá? Uma das explicações também é por causa disso que as vísceras são muito maiores, então demanda maior energia de mantença. O taurino tem muito maior energia de mantença do que o zebuíno. Você vai gastar muito mais com comida para taurino que para zebuíno. Tá certo? Isso é uma adaptação. Compara aí o quanto que uma vaca holandesa come e compara o quanto que uma vaca é, gir come. Gir come muito, muito menos. Né? A holandesa come muito mais. Tá certo? Tudo bem, cara, o holandês tem um porte muito grande, mas aí você tem uma vaca de... Então tá, vamos falar de porte, já que você quer falar de porte, né, do mesmo porte, pega aí uma guzerá que tem um porte grande e uma holandesa que tem porte grande. A holandesa vai comer muito mais que o guzerá, né, muito mais, tá? Então, é... Por isso, por esse motivo, ok? Galera, fiquem à vontade, pode parar quantas vezes precisar, tá bom? Nós já estamos acabando aqui a nossa aula, só falar um pouco sobre o grupamento dessas raças. Como que funciona o grupamento das raças, né? Bom, então nós temos as raças que a gente chama de raças europeias, que é dividida em mochas britânicas, continentais, e lógico, as adaptadas ao clima tropical, nós estamos aqui nessa, nessa brincadeira aqui, né? né? Então isso aí compõe as raças europeias, as raças europeias são raças de animais taurinos, né? E as raças indianas ou zebuínas, né? Pessoal, você não vai falar das raças africanas? Ou, oh, sinceridade, nós não temos aqui no Brasil representantes de raças é, é, africanas, né? Só o Bora. O Bora nós temos bastante aqui, às vezes. Tirando o Bora, mas ninguém cria raças africanas aqui, tá? Então, são raças ainda muito... É, não são exploradas aqui no Brasil e algumas raças compostas ou sintéticas, aí, que são os grupamentos raciais. Né? Bom, quando a gente fala de raças europeias, né, as raças europeias, lembra-se que a gente tem três tipos de raças europeias, temos as britânicas, as continentais e as adaptadas ao clima tropical. Né? Entre as raças europeias britânicas, são aquelas, então, de característica, normalmente elas possuem portos bem menores, são animais menores, Vamos pensar lá no ângulo que vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Então, raça europeia é britânica. O porte é pequeno, o peso de abate ela atinge muito rápido, em torno de 450 quilos, 500 quilos. São animais pequenos. Quem espera que um ângulo seja grande, um ângulo é um animal pequeno. Tá? São raças de excelente fertilidade. Né? São raças muito prolíficas. O que é prolificia, professor? Prolífica é aquele animal que ele, ele é, entra no cio facilmente e facilmente ele, é, ele pega, vamos falar assim, né? ele, ele é, fica fértil, tá certo? Bom, e, é, e tem altas taxas de concepção, né? E uma qualidade de carne excepcional, uma morei. Por isso que, por exemplo, o gado o aguil é originário de uma raça europeia, a britânica, 
tá? Esses animais, normalmente, eles ficam, eles entram na fase adulta por volta de 12 meses, 14 meses, aproximadamente. Hoje nós já temos bovinos de, né, sendo inseminados com 12 meses, mas esses animais, naturalmente, são inseminados aos 12 meses. Quer dizer que uma novilha, então, pode ser é, inseminada aos 12 meses, professor, é, se for uma raça europeia britânica? Sim, é o comum, muito comum. Né? Uma novilha aos 12, 14 meses, seja inseminada no caso de raças europeias britânicas, né? Os machos, eles vão ter um porte um pouco maior, em torno de 800 a 900 quilos aí, né? Mas é um animal considerado muito pequeno, enquanto as fêmeas estão em torno de 500, 600 gram, quilos aí, né? O peso de abate, normalmente, 450 quilos. Por que, que eu não abato esse animal com peso muito alto? Se eu abater esse animal com peso muito alto, ele vai dar uma cobertura de carcaça muito grande, muito gorda, e aí é penalizado, tá? Então, é gordura muito alta na carcaça é penalizado também para o frigorífico, tá certo? É, e aí tem alguns problemas de parto distóxico, justamente porque o bezerro tem um, é, um peso muito grande, né? Bom, quais são raças que... Grupamentos raciais que entram nisso? Não, não vou ficar falando de cada uma das raças, não. Só dos grupamentos. Então, a gente tem a Short Devon, né? A, 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 desculpa, a Sul Devon, a Red Pollard, a Short, a, a Red Anos, a, o, o Aberdeen a Hereford, são tudo raças, né? Que tão, são raças é, comuns aí de indivíduos britânicos, tá? Nós, então, estão todos da cor mais ou menos vermelha, avermelhada, indivíduos pequenos, né? Olha aí, comparado a um homem aí, dá para você ver que são raças de indivíduos extremamente pequenos, né? Bom. E aí nós temos as raças europeias continentais. Então, se você está pensando em termos de continente, o que, que a gente tem que pensar? São raças que estão na Espanha, na França, em Portugal, na Alemanha, né? por exemplo, ali na, na, na Holanda, por exemplo. Então, são raças que estão né, na, no continente. O que, 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 que tem de comum nessas raças? Aí são os maiores animais que nós temos, tá certo? Indivíduos atingindo acima de uma tonelada, né? Macho aí atingindo uma tonelada, uma tonelada de 200, até passa às vezes. As fêmeas também com peso muito alto. Você vê que a fêmea de uma raça europeia continental chega ao mesmo peso de um macho de raça britânica, 700, 800 quilos, né? É, esses animais, então, têm peso de né, grande porte muito mais alto. Normalmente, atinge o peso de abate a partir dos 480 quilos, o peso médio de abate varia de 550 a 600 quilos, por serem animais muito grandes, são excelentes de conformação frigorífica, são bons de rendimento ao abate, né? carcaças passando de 60% de rendimento de, né, de, de abate, só que tem um problema, esses animais são muito tardios, a maturidade sexual deles acontece muito grande, eles demoram muito a crescer, tá? E, e também o acabamento de carcaça demora um pouco mais. Então, é, enquanto você consegue inseminar, por exemplo, uma vaca é, britânica ali aos 12, 14 meses, uma raça Europa, continental, ela passa de um, dois anos, 24 meses às vezes, 18 meses a partir, então ela é muito mais demorada, né? São extremamente sensíveis ao calor, porque são raças mais lanosas, né? A grande vantagem das raças britânicas é que elas não são, são tão lanosas. Por isso que às vezes vai bem com cruzamento com bovinos é, zebuínos aqui no Brasil. Né? Já as britânicas, já as continentais, elas são muito mais lanosas e aí elas tão, dão alguns certos problemas. Tem que tomar algum cuidado. Você tem que colocar um pouquinho mais de sangue é, zebuíno quando você quer fazer um cruzamento para regiões mais tropicais, que são as situações que nós temos aqui. É? Então, o que que entra nisso aí? Professor, o que que é lanoso? Lanoso? Vou te mostrar agora, ó. Dá, dá, dá para você ver aí o charolês, por exemplo, ó, o pelo dele é do tipo lanoso. Aqui, ó, olha esse limosã. Olha onde eu tô apontando aqui, tá vendo? Não parece uma lã, é um pelo mais comprido, em forma ah, de lã. Entendi. Isso é lanoso, né? Então, o charolês, por exemplo, é uma raça, é, e o limosã, que são raças francesas, né? Por exemplo... Cimental, pardo suíço, né? É, são, dá para você notar aqui, ó, você consegue ver que são raças mais peludas, né? né? Então, isso que é lanoso, tá certo? O Belgian Blue, né? Um tipo de, de animal aí também. 
é, a Marchigiana, que é italiana, Piemontese, né, Chianina, que também é italiana, Blonde Aquitane, Gelbev. Então, são todas raças que vocês conseguem observar é, um, uma quantidade maior de lã, né? E são animais que eles, eles não são adaptados ao clima quente, tá certo? Enquanto o, os, os, é, os britânicos dão um acerto né, no cruzamento aqui, principalmente meio sangue, que você pode fazer tranquilamente cruzamento industrial, né? Você pegar, por exemplo, um Nelore, cruzar com ambos, você vai fazer um indivíduo meio sangue aqui, vai bem. Se você fizer, às vezes, meio sangue com raças continentais, não dá certo. Aí você tem que ser um três oitavos aí, um cinco oitavos, né? Cinco, que aí dá melhor, tá bom? Porque senão é meio sangue, já dá um probleminha aí, tá? Raça própria, raça holandesa, né? A Guernes e a Normanda, são todas raças de bovinos, é, no caso aí, continentais, tá bom? E as raças europeias adaptadas? são aquelas que vieram na colonização, principalmente aqui no Brasil, né? e aí sofreram o processo de seleção natural aqui, e são bem adaptados ao clima quente. Você vai ter o peso aí variando em 350, 450 quilos, mais ou menos, nas fêmeas, 600 a 700 quilos no maço, nos machos, são raças de boa macia de carne, são bem férteis, e são essas raças desse gado comum que nós temos aqui, esse gado pé duro aí, né? Esse gato pé duro é só não é melhor, porque não há seleção nesse, de, em cima desses animais. Mas eles têm qualidade de carne muito boa, são adaptados ao nosso clima, são adaptados a... a, a é um gado europeu adaptado, principalmente, à nossa gramínea, que é de baixa qualidade, é adaptado também à nossa, é, nossa quantidade de endo e a gente não dá muita bola, e é um gado muito bom. Então, por exemplo, o, o próprio caracu, né? ou o curraleiro aí, ou o que a gente chama de pé duro, né? O franqueiro, por exemplo, né? É... Lá do sul, né? O franqueiro é lá do sul, ó, do país, né? É... O romuzinoano, que é da Colômbia, o junqueiro, que se eu não estou enganado, é o junqueiro ali do Mato Grosso, né? O pantaneiro, a tucura, né? É um gado bem adaptado, tá certo? É feio, não é bonito não, mas é um gadinho bom, tá? E aí nós temos as raças indianas ou zebuínas. Aí sim, aí a gente entra na, né, na, na mudança total aí dos, da conformação, porque são animais que vão atingir peso aí de macho aí de 600, 700 quilos, fêmeas de 350, 450 quilos. São animais é, que são mais... É, é, não tão prolíficos quanto os animais europeus, né? É, eles são mais tardios, né, principalmente, produzem pouco leite, algumas raças, outras só produziram mais leite por causa de fins de, de seleção, tá? carne mais, mais dura, né? embora hoje a gente consiga já fazer seleção também para carne mais macia, mas no, naturalmente carne mais dura, dura, mas tem uma grande diferença, esses caras são extremamente adaptados ao calor, adaptado à nossa condição climática, adaptado às nossas gramíneas e adaptado à endoectoparasita. Então, isso é a grande, o grande trufo dos zebuínos. Né? Então, aí a gente vai ter a raça G, por exemplo, a Guzerá, né? Guzerá sendo uma das raças mais altas. Aí, né? da, é, o Guzerá é muito alto né? das raças é, é, zebuínas. Né? O G, que são animais mais menores, né? inclusive com comprimento de carcaça menor, né? o próprio Melore, né? é, o Indu Brasil, que é uma raça tipicamente brasileira, o Tabapuã, né? Brahma, que é uma raça zebuína desenvolvida nos Estados Unidos, né? o Gado Cindy, né? o Cangaiã, tá certo? Então, são raças muito adaptadas aqui que a gente tem, Ok? Aqui é só para vocês dar uma olhadinha, galera, para vocês terem ideia de como que funciona o zebuíno. Os zebuínos mudam muito, né? Se a gente olhar, né? Então, aqui, ó, vamos ver se vocês vão conseguir entender. Né? Se eu olhar lá embaixo, ó, esse um aqui ó, é o, o, o Brahma, né? Dá para você ver a diferença do Brahma e do Nelore. Olha o Nelore, como é que é. Ó, né? E o pessoal confunde muito. O Brahma, o Nelore e o Tabapuã. Né? Tabapuã são muito parecidos. Esse com chifre alto aqui é o Cangaiã, 
É muito curioso esse chifre, parecendo um antílope, né? Esse aqui é muito fácil da gente olhar, né? Essa cabeça muito parecida com o búfalo, é o gi, né? Essa orelha compridona aqui, toda vez que você vê a demais de orelha comprida, é o Hindu Brasil, né? É a marca do Hindu Brasil. Esse gado, né? Bem parecido com um animal é, europeu, é o Cindy. E, por fim, nós temos o Guzerá, que é esse chifre aí, bem característico do, do Guzerá, que é esse chifre grande. Tá certo? Então, se a gente olhar bem só pela cara aqui dos indivíduos, a gente já consegue separar um por um quem são eles. Ok? Pessoal, a nossa aula a gente fica por aqui. Na próxima aula, aí sim, nós vamos falar especificamente de cada uma das raças, as raças principais que nós temos aqui no Brasil, né? É, eu não vou ficar falando de muita raça aqui, porque senão fica até chato. Fica muito enjoado ficar falando de tudo quanto é raça que existe. Tem raça demais da conta, tá bom? Deixa eu só fazer aqui uma chamada rapidamente com vocês, tá bom? E aí a gente já libera vocês aí. Se quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade. Então, hoje é a nossa primeira aulinha. Deixa eu tirar. Então, seguindo aqui, a Adriele está por aí, o Alejandro não veio à aula, Ana Beatriz está aí, Antônio está aí também, Beatriz está aí, deixa eu ver, não, Beatriz não está aí, não. Caroline está aí. Jefferson, a Beatriz, a Beatriz estava até agora, ela deve ter saído, mas ela estava até agora. Tá, vamos para a presença por aqui. Gabriel não está, uh, Eduardo, Inácio, Eduardo, Eduardo, você não está aqui matriculado, não, depois você veio lá, tá? Não? Tá não. Ah, é, é que nós íamos conversar hoje no final da aula, professor. Não, mas, ah, tá, então tá bom, então depois a gente conversa. É, Gustavo, Isabela, Isabela, ela acho que ela não ia assistir a aula hoje mesmo, não, que ela me perguntou um negócio de falta hoje. Isadora também não está aqui, Joslaine, olha, Joslaine, você matriculou de novo? Vai de novo, por quê? Você não estava no semestre passado, não? Não, não. Nossa, eu achei que você estava. <risos> você perguntou no semestre passado se eu precisava fazer a matéria agora, é. eu falei que sim. Então tá certo. Laís, Larissa, Leonardo. Leonardo, eu vi o enjoamento do Leonardo aí até agora, pô. Ludmilla tá aí também. Marielle também tá aí. Nauber não apareceu. Raí tá aí. Holmes. Ué, Romes, para mim, eu tinha visto ele aí, não tá aí, não? O Romes entrou é, e saiu um monte de vezes. Uhum. É, então, Romes, às vezes, o povo que tá doidão aí. Pessoal, então é isso que eu tinha para falar com vocês. É... Tem alguma dúvida? Não, Se não tiver... Se não tiver, até a próxima aula. Fiquem com Deus, façam os exercícios, não esqueçam. Tá certo? É, e é só. Tchau, professor. Fique com Deus. É, tchau, com Deus também. Tchau, próximo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, com tchau. Deus. Com Deus também. Deixa eu parar a gravação. Professor. Diga. Vou começar a